당구 연습을 어떻게 해야 좋은지 알려드리겠습니다. 그림은 당구 박사의 에버리지 변화 그래프입니다. 2016년 1월에 에버리지 0.3으로 시작해서 2019년 8월에 에버리지 0.6에 도달했습니다. 0.3에서 0.6 가는데 3년 8개월이 걸렸으니까 1년에 0.1 정도씩 성장한 꼴이네요. 이번 그래프는 대대 20점을 치는 동호인의 그래프입니다. 연습을 안 좋아하고 빨리 치는 스타일인데 2년 동안 에버리지의 변화가 거의 없습니다. 이 사람도 연습을 안 하지는 않았을 것입니다. 상대가 없을 때는 어쩔 수 없이 혼자 쳐야 하니까요. 그렇다면 결론은 어떤 방법으로 연습하는가가 중요하다고 할수 있습니다. 그러면 어떻게 연습하는 것이 좋을까요? 표에는 세 가지 연습 방법이 있습니다. 세 가지 모두 연습을 한 횟수는 100번으로 같습니다. 연습한 배치수와 성공 횟수가 다를 뿐입니다. 1번은 10개의 배치를 10번씩 연습해서 총 100번 연습했고 이 중에 5번 성공했다고 설정했습니다. 2번은 5개의 배치를 20번씩 연습해서 총 100번 연습했고 이 중에서 10번 성공했습니다. 같은 배치를 더 연습했으니까 성공률이 높아야 하는 것은 당연하겠죠. 3번은 2개의 배치를 50번씩 연습해서 총 100번 연습했고 이 중에서 20번 성공했다고 가정했습니다. 과연 어느 방법이 연습의 효과가 가장 좋을까요? 같은 횟수를 연습했지만 성공 횟수가 가장 많은 세 번째 방법이 당연히 가장 좋은 방법 아닐까요? 따라서 가장 좋은 연습 방법은 같은 배치를 가능한 많이 반복해서 연습하는 것일 겁니다. 단, 당구장에서 하나의 배치를 가지고 수십 번씩 연습하면 당구대 천에 자국이 남기 때문에 싫어합니다. 그리고 지치기도 하죠. 당구박사의 경험으로는 한 개의 배치당 20번 정도 연습하거나 10번 정도의 성공 경험을 한 다음에 다음 배치로 넘어가는 것이 적절한 것 같습니다. 물론 이것은 취미로 당구를 즐기는 사람일 경우입니다. 선수를 목표로 연습한다면 훨씬 혹독한 연습이 필요하겠죠. 그러면 같은 배치를 반복해서 연습하는 것이 좋은데 좀더 효율적으로 연습하려면 어떻게 해야 할까요? 이럴 때 당구박사 앱을 이용하면 좋습니다. 나에게 필요한 기술과 내 수준에 맞는 난이도를 선택해서 연습하세요. 한번 연습한 것은 플러스 버튼을 이용해서 표시합니다. 그러면 내가 어떤 문제를 얼마나 연습했는지 알수 있으므로 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이번 동영상에서는 효율적인 연습 방법을 알려드렸습니다. 다음에는 무엇을 어떻게 연습할 것인가에 대해서 알려드리겠습니다.